五年前做好的铝窗，现在纱网自然破损，比我预期的要糟。关上纱窗，却有这么大的缝隙，它竟然是设计上的 bug。这一块什么东西？为什么开关窗户它会跑来跑去？大家好，我是阿正，我会从换纱网开始，说明拆装、注意事项，还有调整、修改。与最后的废物再利用。烧完我事先买好了，现在就开始吧。大概近十几年来，纱窗开始有了防坠安全装置，左右各一个。将套上锁以后，可以防止纱窗在不经意的推挤或强风吹袭之下脱轨坠落。我想要强调，它是用来防止纱窗这个东西意外掉落。它不是用来防止人员意外跌落，像这个纱网碎花的情况，如果我人靠上去，也许纱窗没掉，但是网子破了，人还是会塞出去。我们要有这个认知。相对的，今天当我需要拆纱窗时，就得先把它解锁才行，否则拆不下来。拆纱窗说简单是简单，但这是对外窗。万一发生意外，可能是东西砸到楼下去，或者是人摔出去。既然知道有危险性，所以在作业的时候就一定要提醒自己，脚步站稳。像这台面上就不要有水，或是太多杂物，以免自己滑倒绊倒。先把玻璃窗、纱窗全部推到中间，双手伸出去抓住纱窗。虽然纱窗本身不算太重。但我会告诉自己，手一定要用力抓紧，用两倍、三倍的力量去抓住它，千万不能手滑。把整个纱窗往上抬，轻轻的向外推，让底部脱离轨道，然后往下，让顶部脱离轨道，这样纱窗就拆下来了。现在左手放开，只剩右手抓着，一定要用力抓牢，不是开玩笑。然后调好角度，避免碰撞，收进室内。窗子赶快关起来，避免发生意外。我看过有人示范拆纱窗的方式，像这样从单侧两只手这样弄，我怎么看都觉得别扭。毕竟你只能单侧出力，要拆要装都不好控制。而且整个人处在一个很别扭的姿态，除非你有一边窗户开不了，比如障碍物把你挡住了，请费得以下才采用这种方式，否则我是不建议这种做法。看一下胶条在哪一面，让胶条朝上，整个纱窗平放在空旷处，找到胶条开口的地方。用工具把它挑出来，然后就可以整条都拉出来。我没有买新胶条，打算沿用这个旧的，所以拉扯的动作尽量温柔，避免工具去割到它，或是扯断它。这胶条没有必要换新的，像这样的胶条丢掉是种浪费，买新的又是一笔钱，我们干嘛跟自己的钱过不去？就算拆的时候断成好几节，但只要塞回去时，它能够把纱网塞紧，就算是达到目的了。塞得紧才是重点，除非它粉碎了，那才有必要换新的。当然啦。如果是请师傅来做，在价钱不变的情况下，能换新的就换新的，毕竟师傅不会退你钱。这样旧的纱网就整张拿下来了，先放到一边，然后看你个人需求，是不是顺便清洗框架和胶条。
给大家看一下早期的纱窗跟现在的纱窗结构上的差异。前面这是很旧的纱窗，它是以榫接方式组成的结构，大概在二十年前很常见，现在还是有，只是会比较少。后面是我家目前在使用的纱窗，它是以螺丝固定的结构，只要螺丝锁紧，就可以保持九十度角。两者结构有明显的差异，旧的显得松散，新的相对牢固得多，尤其纱网拆掉以后会更加松弛。如果是这种框架，装纱网的时候要注意框架不能歪斜。如果在框架歪斜的状态下把纱网固定上去，最后你就会得到一片歪斜的纱窗，装到窗子上可能就无法密合，轻微的歪。用力推一下，也许还能密合。歪得太严重的话，就算我推它，它也会弹回来。所以，如果你的纱窗也是这种榫接结构，在你安装纱网时，就要确保它四个角都有紧密结合。同时，我们可以放在地上对其瓷砖缝，或者紧靠墙角，来让它保持九十度直角。虽然以上都不是很精准的方法，但通常可以确保不会有太严重的变形。这次买的是深色纱网，而且密度比旧的高一些。旧的白色纱网让我在看窗外时总是白茫茫一片，所以这次改用暗色系。我期望它带给我视觉上的通透性能够更好一些，但它的纤维相对更细。难免也让我担心它的耐用性，因为是第一次使用这种纱网，带了点实验性质。现在很流行号称能防雾霾的纱网，它的纤维更细，网子更密，说是靠静电吸尘，还说耐用度超过传统纱网好几倍。就纱网来讲，它超级贵的。事实上，静电是会随时间消散的。那它的静电又能维持多久？阳光曝晒下多少年不变质？这些都没有公正的第三方说法。它是否真如宣传的，什么都吸得住，什么都挡得住？就算如此，那你愿意多久清洁一次纱网？我曾经看过照片，先说我不知道真实性有多高。照片里纱网上厚厚一层灰，就好像空调滤网一样。别说是阻碍空气流通了，连视野都完全遮盖住。我们要知道，越密的网子对风的阻力就越大，因此刮台风的时候，强风对网子的破坏力量也越大。尤其在常年风吹日晒雨淋之下，它是不是更容易破？最近找资料，看到铺天盖地都是厂商与网红的叶配文。真正有普通民众对其产品表达的使用感受还是太少，在我的诸多疑虑还找不到更多资讯来解答以前，我本身是不会花这么多钱来尝鲜的。我会建议打算入手防霾纱网的人，不要尽信官方宣传广告，最好是多找一些参考资料，综合考量以后再来下决定。我们买网子通常会比框还要大得多，与其说。这边剩一点，那边剩一点，剩余的面积越小，那样的余料越容易失去再利用的机会。也就是说，裁下来只能丢掉。所以我会建议靠角落，把剩余的料集中在同一边。这样的话，余料的面积越大，我拿它来做其他利用的机会就大大增加。我要从网子的窄边开始进行安装，网子与框保持平行。因为网子要塞进凹槽里面，会吃掉一些宽度，所以一开始就要多留两公分左右。如果你比较没有把握，觉得两公分太少，那就自己拿捏，多留一些宽度。只是留越多，可能造成浪费就越多，大家自行斟酌。你如果有必要买新的胶条，就要事先量好需要的长度，然后从旧的胶条剪一段下来。再去店里比对粗细，宁愿你买稍微粗一点，也不能比旧的还细。买太粗，顶多装的时候比较吃力；买太细的话，塞不紧，随时会脱落
，因为我的胶条是沿用旧的，长度和粗细绝对没有问题。它转折的痕迹还在，我就依照它原来的样子装回去。网络上许多影片都是教大家买新的胶条，从头到尾四个边依序压好之后，把多余的剪掉，这很好理解。但针对旧胶条重复利用，就需要避免发生以下状况。我先举例，一个边的胶条本来这么长，当我把它扯掉之后，往往会发现它的长度变短了。这是因为最初安装胶条时的挤压导致胶条延展。所以变长，直到我把它扯下以后，它才又缩回原来的长度。当我决定重复利用这个旧胶条，并按照网络上教的方法，从头压到尾，通常会有两种结果：胶条不够长，或是胶条太长。这是因为挤压的力道不同，导致延展的程度也不一致。就算是同一个人来操作。每一次挤压的结果也不一定会一样，当然也有可能出现长度完全吻合的情况，那就是碰运气了。为了避免以上状况，所以接下来安装步骤略有不同。首先把一个边的两端压进沟槽，中间部分我们选择性的分为三段或四段，也将分段点压进去。再来就先处理其中一段。我压胶条时，一样会有延展的情形，但因为有做分段，所以被挤出来的部分不会很多。我可以无视它，强制把它压进去。其余每一小段都这样处理，就可以确保胶条装回去以后，长度不会多也不会少。实际操作，先把一个边的两端压进去。然后再处理中间的部分。我没有买压胶条专用的滚轮，因为我不会一直做这个工作，买了也用不到几次。而且我可以在家里随便找个东西来取代它，一样能完成压胶条的工作。像胶条我没有买，滚轮也没有买，至少省了一百块。这些开销是不是有其必要？我们可以看实际情况来决定，并不是别人叫你买，你都乖乖掏钱出来。这次修纱窗，我唯一花钱购买的只有这卷纱网，六百块钱。我算过它的面积，足够我换三片纱窗，一片纱窗的材料成本两百块钱。我不曾找师傅来换纱窗，你们知道现在换一片纱窗行情价是多少钱吗？请留言告诉我。剩下这两边，先把网拉平，才压胶条。持续把网拉平，同时将胶条压进沟槽。拉网的动作很重要，如果忽略这个动作，整个完成之后，网子中间会松松垮垮，那非常难看。也就是因为后面需要拉网的动作，所以我才将会有余料的两边留到最后。这样手才有地方抓。胶条都塞好以后，准备裁切。许多老师傅都是这样切的，沿着沟槽一刀划下去。我建议业余的人不要学，因为我们力道控制不好，常常需要重复划好几刀才切得干净，同时还搞得像狗啃的一样，而且很容易出意外，不是刀子撇到外面来。就是去削到里面的胶条。我如果学老师傅这样，又想要避免重复割好几次，所以很用力的画下去。这时候要是出意外，就可能会很严重。我们没必要冒险，最好改用较为安全的方式来处理。像这样，把网子往内折，刀子向外割。
毫不费力，很轻松就割开了，而且也很平整。像我们自家 DIY， 边边剩下一点点余料，有没有材料都没关系，因为它是朝向外面，平常自己看不见，也不会影响窗户的开关。没有人规定一定要裁得干干净净，大家可以自己斟酌。网子装好了，很平整。整个框也都没有歪斜。进行危险动作时，不要吝啬提醒自己，手一定要用力抓牢，按照相反的流程操作。先让上缘进入轨道，再来下缘也进入轨道。双手不要急着放开，先抓着纱窗，左右来回滑看看，感觉它确实都在轨道里。也可以紧握纱窗向外推看看，在确定没有脱轨的余力以后，才能放开双手，然后尽快锁上防坠装置。装好纱窗，检查它会不会大小缝。缝太大的话，常常会有昆虫跑进来。具体有哪些，应该不用我多做介绍了。我知道它底下的滑轮可以调整高度，所以当发现这样轻微的大小缝，就可以经由调整滑轮来抵消缝隙。滑轮是装在最底下的零件，从侧面观察。通常来说，最底下的那颗螺丝就是调整滑轮用的。用螺丝起子去转动调节螺丝，可以调整底下滑轮是内缩还是突出。使滑轮突出，就意味着纱窗该侧向上抬升；相反的，使滑轮内缩，该侧则会下降。左右两个滑轮需要个别调整，控制两边一升一降，纱窗就会改变角度。同时，我们观察垂直的边，调整到与外框平行，就能抵消大小缝。如果你的窗子本来就没有大小缝的问题，我会建议大家保持滑轮内缩，这会使窗框下降，减少下方的空隙，因为这也是虫子入侵的途径之一。实际操作时，我们不用拆下纱窗，但还是要小心，别让手中的工具掉到楼下去。我们边调整边观察，关上纱窗时，上下缝隙是否趋近一致？只要调到差不多就可以了，不用要求太精确。前面已经解决大小缝的问题。但明眼人都看得见，我已经把纱窗关到底了，还是有一条大约6毫米的缝隙。这其实是他最初设计时遗留的 bug， 有两个原因造成这个现象。我拿小片的纱窗来做解说，一个原因是它的螺丝，因为螺丝头突出的关系，关窗的时候螺丝头就会顶到外框。因此留下缝隙，这条缝可能就是蚊虫得以轻易进入家中的原因之一。如果厂商当初采用平头螺丝，并且锁紧时可以嵌入结构中，那就不会有以上问题发生。我把螺丝卸掉，暂时排除螺丝头的因素，再把纱窗装回去，用力推到底。结果这条缝还是在，不过它缩小了一半，剩下3毫米，就是因为去掉了螺丝头的厚度。我现在拿的是小纱窗，从它上方观察，就可以发现第二个导致缝隙的原因在这里：凹槽不够深，或者说边框太宽。这角度可以看到，外框的这个边。实际上已经顶到纱窗凹槽的底部了，也就是说，纱窗确实已经紧闭，但是它结构设计的关系
，导致他有这样的间隙。然而，这就给人一个错觉，感觉纱窗没有关好。错觉部分不是大问题，我就不管它了。但螺丝导致的缝隙，我打算把它解决掉。一般民众在五金行或卖场挑选螺丝，可选择的种类不会太多。想要找到特定造型的螺丝来替换，跟中乐透的几率有得比。再说，为了让螺丝头牵进去，这里面要挖成孔，我没有适合的工具也办不到，所以螺丝部分我没办法改动。但我可以在外框这里挖一个缺口，让螺丝头能够容纳进去。只要螺丝不再顶着外框，自然也就不会因此产生缝隙。上下共有两颗螺丝，所以在对应的位置都挖了缺口，这下纱窗就可以确实关紧了。按照惯例来比对一下新旧纱网的差别。这是白天从室内向外看的视角，左边是白色纱网，右边是黑色纱网。我估计的没错，黑色纱网视觉穿透性比较好。现在是从室外看向室内，还是黑网穿透性更好？看看晚上的效果，室内向外看。黑网几乎消失不见。如果从外面看进来会如何呢？室内不开灯的话，离远一点其实都看不清楚。要是有开灯的话，黑网这边看进来也是一清二楚呢。正所谓“五级后，蒙能后”，注重隐私的人挑选纱网，也应该要注意颜色的选择。这东西跟纱窗没关系，但它是铝窗的一个配件，这需要安装在上方两片玻璃的轨道中间。它是软的，可以稍微凹一下，把它卡进去。有人说把它放在边边，关窗的时候它会起到缓冲的作用。呃，对啦，它是有一点点阻力，但就是一点点而已。当我关上窗子，我会期待它气密、隔音、防虫，对吧？但镜头从这里可以看到，在轨道与两片窗扇中间，竟然有好大一个洞。不仅风沙会灌进来，连虫子都进得来,来。那如果刚才这个小东西摆在中间，就刚刚好把这个洞封闭了。所以这个小配件。在网络上，有人叫它“阻风块”、“阻风片”、“防盗挡”等等类似的名称。很明显，摆在有空隙的位置才是它正确的用法。最初，师傅把铝窗安装好以后，在我拉窗户时，那个小东西是会跟着乱跑的，那样根本无法达到它该有的功能。直到我跟师傅要求将它固定，师傅才把它锁上螺丝。那为什么他又称作防盗挡？因为少了这一块，有心人士就有较大的机会可以成功从窗外打开以上锁的窗子。只要把它安装在正确的位置上，就能对防盗起到一点帮助。所以当时师傅也有跟我说，要拆窗子之前，这个螺丝要先卸掉，把它移走之后，才能拆窗子。不过这也只是防君子，像我懒得卸螺丝，没有把它移走的情况下，窗子用力往上抬，还是拆得下来，只是比较吃力罢了。换下来的旧纱网，我不急着丢，虽然它已经脆化，承受不了拉扯，所以无法用在对于韧性有要求的环境上。但我可以把它用在不要求任性的地方
，比如露台的地漏，它原本的孔洞很大，以前蟑螂可以自由进出，还有这些细碎的落叶在地上被风吹来吹去，往往也会落入地漏当中，最后化为淤泥。所以以前我就把旧纱网剪了一块放在里面。你看这样，落叶就不会再掉进去了。可以等我抽空出来查看的时候，再把落叶扫掉。网子用久了会被泥沙堵住，我可以把它刷一刷，继续用，也可以直接丢掉，换一片新的。毕竟这本来就是废物利用，卷起来。放进去就好了，因为有弹性，它会自己撑开，我不需要担心网子掉进水管里，装回去就好了。来到厨房，那是抽油烟机排风管，由于某些原因，管道当中没有安装逆止阀，所以不仅风会灌进来，就连蚊虫。以及你想象不到的东西，都会跑进机器里头。这时候我就可以捡一块纱网来利用。这杯子口径与排风管相当，我就拿它来比对。我想把网子塑形，安装时会比较容易。我用喷灯加热，使网子定型。其实用吹风机就够了，只是我懒得下楼去拿。大家不要学我，一个不小心，网子会直接烧穿剪掉多余的部分，在出风口用订书机就可以轻松固定。哎呀，定歪了。因为纱网安装在管道末端，未来如果网子沾附油污，对排风造成影响，我也能够很方便的将它扯下丢弃，再换一片纱网装上就可以了。这样就可以阻挡异物入侵了。这窗子一般叫水泥窗、口坠汤，两个名词是指同一个东西。好像另外还有剔醋汤，我就不清楚它们有什么差别。不过共通点就是很多人见过，但懂拆装的人很少。我想大多数人会先拆纱窗，然后发现外面栅栏挡住去路，拆不了，所以这个窗户必须里面的先拆。但你想要直接拿也不行。一样拆不了，所以请跟我这样做：纱窗抬起来，尽量向外推，将它放在最靠外面的位置。中间这片也是抬起来，往外推，让它跨在轨道上。最后这一片需要插入中间这个凹槽里，试试看，进不去嘛。如果把它错开来，我们就会发现到，它这边缘是凸出来的。再过来，后面是有空间的哦。同样，这一片背面也有突出，所以在它们重叠的情况下，往外推，它们会互相顶住占用的空间。可是，一旦像这样把它错开来，再试试看，就能够进入凹槽。只要进入凹槽以后，你就会发现它可以拿下来了。中间这片。放进去凹槽，拿下来。最后的纱窗也是放进去凹槽，拿下来。这就是完整的拆卸方式。要装回去的话，就是反向操作。
纱窗先进去凹槽，然后进入上面轨道，靠外侧摆放。中间这片进去凹槽，然后上面轨道也是先跨着。最后这片记得要错开，进去凹槽，然后上面轨道直接放在正确的轨道上。前面两片也回到它自己的轨道上，这样就完成了。以上就是这次分享的内容。我感觉讯息量好像蛮多的，不过我在影片资讯里都帮大家标注了时间点，大家可以快速的跳到感兴趣的章节重复观看。那希望这些资讯对你们有帮助。请多多帮我订阅、按赞、转发、分享给更多人。谢谢大家收看，拜拜。